হ্যালো ভাই এবং আপনারা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলেই আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকে আমি এইচএসসি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারে থেকে পরিবেশ রসায়ন যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আজকে আমি এই অধ্যায় থেকে কোনো প্রকার এমসিকিউ করাব না আজকে যে এই জিনিসটা করাবো সেটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের বেসিক 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 বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা যদি ভিডিওটা দেখো তাহলে একটু নতুন কিছু শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ আজকের ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দেবা তাহলে এরকম টাইপের ভিডিও আমি প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা যারা একটু পড়াশোনা করছো তার অবশ্যই অবশ্যই জানো এবং যারা টেস্ট পেপার অ্যানালাইসিস করছো তার অবশ্যই জানো যে পরিবেশ রসায়ন চাপটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট কারণ এই অধ্যায়টা থেকে প্রত্যেক বছর দুইটা করে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে তোমরা যদি একটু টেকনিক্যালি পড়ো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই অধ্যায় থেকে দুইটা সৃজনশীল আনসার করতে পারবা এখন হচ্ছে যে কথা সেটা কি সেটা হচ্ছে যদি এই চ্যাপ্টারটা সহজ তার মধ্যে একটু তোমরা গরমিল করে ফেলো কি গরমিল করে ফেলো অনেক সময় যে এককগুলো আছে হ্যাঁ এককগুলো তোমরা সঠিকভাবে বসাইতে পারো না কারণ এ অধ্যায় থেকেই মানে গ্যাস দ্রুবক যে চারটা আছে মানে গ্যাস দ্রুবক কিন্তু তোমার চারটা এককের চারটা কিন্তু মান আছে সাপোজ এইগুলোই তোমরা কোন সময় কোন গ্যাস গ্যাস দ্রুবক অর্থাৎ কোন এককের গ্যাস দ্রুবকটা ব্যবহার করা হবে তোমরা সেটা বের করতে পারো না যেমন তোমরা এখানে যদি দেখো যে এখানে কিন্তু দেখো কয়েকটা চারটা এককের মানে গ্যাস দ্রুবকের মানটা দেয়া আছে আর এই গ্যাস দ্রুবকের মানগুলো জানা তোমার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকটা অঙ্কতে তোমার কি এই তোমার গ্যাস দ্রুবকের মানটা ব্যবহার করতে হয় তো এখন তোমাদেরকে আজকে আমি যে বিষয়টা বলবো যেখানে কিন্তু চারটা এককে কিন্তু গ্যাস দ্রুবকের মান আছে আজকে যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা যারা এইচএসসিতে পড়াশোনা করছি তাদের জন্য এই চারটা গ্যাস দ্রুবকের মধ্যে এই নিচের যে দুটো গ্যাস দ্রুবক আছে এগুলোর ব্যবহার একদমই নাই জাস্ট তোমরা এই দুইটা গ্যাস দ্রুবক মুখস্থ করবা এই দুইটা গ্যাস দ্রুবক মুখস্থ করলে এনাফ এই দুইটার থেকে তোমরা সকল প্রকার মানে সলভ করতে পারবা এম সিকিউ হোক এবং সিকিউ হোক সবগুলো সলভ করতে পারবা এটা হচ্ছে লিটার বায়ুমণ্ডল চাপে হ্যাঁ লিটার বায়ুমণ্ডল চাপে গ্যাস দ্রুবকের মানটা হয়েছে এটা আর এসআই এককের গ্যাস দ্রুবকের মান হয়েছে এটা তাহলে একক এক এক সিচুয়েশনে তোমাকে এক একটা গ্যাস দ্রুবকের মানটা ব্যবহার করতে হবে এখন কোন সময় কোন গ্যাস দ্রুবকের মানটা ব্যবহার করতে হবে সেটা আমি বলে দেব তোমরা একটু ভিডিওটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করো এখন হচ্ছে আরেকটা কথা যে এ অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো সূত্র আছে এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ভাইয়া এ অধ্যায় থেকে কিন্তু সবগুলো কি মানে সূত্রগুলো কি মুখস্থ করতে হবে না আমি বলবো না কখনোই না সবগুলো সূত্র কখনো মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট তুম জাস্ট তোমরা কি এই চারটা সূত্র মুখস্থ করবা করলে ইনশাল্লাহ এই চারটা সূত্রের মধ্যে থেকে সকল প্রকার এম সিকিউ করতে পারে এই সিকিউ তোমরা কি আনসার করতে পারবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এখন হচ্ছে যে মেইন যে জিনিসটা তোমরা লক্ষ্য রাখবা সেটা হচ্ছে যে আমি যে জিনিসটা বলবো এটা একদম ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে তোমাদের ভালো হবে কিন্তু সেটা কি যে গাণিতিক সমস্যা যখন সমাধান করতে যাবা তখন এই জিনিসটা সব সময় মনে রাখবা কারণ বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন যদি এককে তোমরা সলভ করতে যাও তাহলে দেখবা যে নানা ধরনের সমস্যায় পড়বা সো একটা প্রসেসে যদি তোমরা সব সময় করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম থাকবে সেটা কি যখন তোমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে যাবা তখন সব সময় মনে রাখবা চাপ যে থাকবে সে চাপটাকে তোমরা কি সবসময় এটিএম এককে রাখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এটা যে বেসিক একটা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবা কিন্তু চাপটা তোমরা যখন গাণিতিক হিসাব নিকাশ করতে যাবা তখন চাপটাকে সবসময় তোমার এটিএম এককে রাখার চেষ্টা করবা অনেক সময় তোমার প্রশ্নে এটিএম এককে দেয়া থাকবে তোমার চাপটা আবার অনেক সময় বেশিরভাগই দেয়া থাকে না এটিএম এককে অন্যান্য এককে দেয়া থাকে তোমাকে কি করতে হবে সেটাকে সেখান থেকে তোমাকে কি করতে হবে এটিএম এককে ট্রান্সফরমেশন করতে হবে ঠিক আছে এখন কিভাবে তুমি কোন কোন এককে দেয়া থাকলে কোন কিভাবে তুমি এটিএম এককে আনতে পারবা সেটা আমি বলে দেবো একদম সিম্পল তারপর হচ্ছে যে গ্যাস যে ধ্রুবক আছে সেই গ্যাস ধ্রুবকের মানটা এত ব্যবহার করার চেষ্টা করবা 
এখন এইটা ব্যবহার যে করতে হবে বাস্ট এরকম না তোমার সূত্র অনুসারে এই আর এর মানটা ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ গ্যাস দুবকের মানটা ব্যবহার করতে হবে সো এটা হাতে থাকুক এটা পরে বুঝাই দেব এখন আয়তনকে সব সময় কি লিটারে আনার চেষ্টা করবা লিটারে রাখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এখন একটা কথা হইল তুমি যখন আয়তনটাকে তুমি লিটার এককে ব্যবহার করবা একদম বেসিক জিনিস কিন্তু আয়তনটাকে তুমি যখন লিটার এককে ব্যবহার করবা মানে অর্থাৎ তুমি যখন গাণিতিক হিসাব নিকাশটা করবা তখন আয়তনটা যদি লিটার এককে ব্যবহার করো তখন অবশ্যই 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 তোমাকে গ্যাস দ্রুবক যে আছে গ্যাস দ্রুবক মানে কি আর এর মানটা তোমাকে এইটা দিতে হবে তখন কিন্তু আবার এইটা দিতে পারবে না অর্থাৎ তোমার এই যে গ্যাস দ্রুবকের মানটা তোমার এইটা দিতে হবে কিন্তু কখনো এটা দিতে পারবে না তখন যদি তুমি এটা দাও মানে গ্যাস দ্রুবক এসআই এককে যদি এই আর এর মানটা যদি এইটা দাও তোমার একদম ক্রস হয়ে যাবে কিন্তু এইটা হচ্ছে বেসিক জিনিস ঠিক আছে সূত্রটা কোথায় থেকে আসলো কিভাবে আসলো এটা জানার দরকার নাই তো তুমি প্রো প্রয়োগ করতে পারতেছ কি না ঠিক মতো একটা জিনিস মনে রাখবা যে বন্দুক চালানোর জন্য আমাদেরকে কখনো কি বন্দুক কত সালে আবিষ্কার কর হয়েছিল এবং কে আবিষ্কার করছিল কোন কোম্পানি আবিষ্কার করছিল সেটা জানার দরকার নাই জাস্ট তুমি বন্দুক কিভাবে ব্যবহার করতো সেটা জানলে এনাফ অর্থাৎ বন্দুক যখন তুমি চালাবা তখন বন্দুক যখন গুলি করবা তখন যে বন্দুক যে একটা পশ্চাৎমুখী একটা ব্যাগ দেয় অর্থাৎ ধাক্কা দেয় সেটা সম্পর্কে তোমাকে অবগত জানতে হবে ঠিক একই রকমভাবে সূত্র তোমার কোথায় থেকে আসছে এত জানাটা বাস না কিন্তু তুমি সূত্রটা কি ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারতেছো কি না সেটাই জানাটাই মাস্ট ঠিক আছে সো সেটা আগে জানতে হবে তারপরে তোমার যদি বেশি তোমার চিন্তা ধারা থাকে তাও তুমি সূত্র কোথা থেকে আসছে তুমি সেটা জানবা কিন্তু এরকম স্টুডেন্ট আছে যারা কি সূত্র কোথা থেকে আসছে সেটা ভালোভাবে করতে পারে কিন্তু সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে না এরকম অহরহ স্টুডেন্ট আছে সো সেই দিকে আর যাব না সো চলো এখন যে আয়তনটাকে কি বলছি আয়তনটাকে যখন তুমি মানে লিটার এককে দিবা তোমার মাস্ট মাস্ট এটা দিতে হবে একদম মাথার মাথায় গেঁথে রাখো তখন কিন্তু এই মানটা যদি এসআই এককে মানটা দাও তাহলে কিন্তু হবে না একদম মাথার মধ্যে সেট করে রাখো এবং তাপমাত্রাটাকে সবসময় কি কেলভিন এককে রাখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে সো আশা করি এতটুকু জিনিস বুঝতে পারছো মানে যখন তুমি গাড়ি দিয়ে হিসাব নিকাশ করতে যাবা তখন এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা ঠিক আছে আয়তনটাকে যদি তুমি লিটার এককে দাও তাহলে এটা তোমার মাস্ট দিতে হবে এখন চলো যে সূত্রগুলো তো বুঝতেই পারছো ইনশাল্লাহ যে সূত্রগুলো এগুলোই ব্যবহার করতে হবে এখন চলো যে আমি যে বললাম যে চাপটা কিন্তু তোমার সব সময়কে এটিএম এককে থাকবে না ভিন্ন ভিন্ন এককে থাকবে কিভাবে আমরা ট্রান্সফরমেশন করে এটিএম এককে আনতে পারি সেটাই এখন দেখার পালা এই যে দেখো এখানে তোমার যশোর বুট দু হাজার ষোলো সালে যশোর বুট দু হাজার ষোলো সালে এখানে কি একটা কোশ্চেনটা তো তোমাকে দিছে প্রশ্নটা সেখানে দেখো তোমার আয়তন যে দেওয়া আছে সেটা লিটার এককে দেওয়া আছে হ্যাঁ এবং যদি তোমার চাপটা দেওয়া আছে তোমার কিন্তু মার মার ই চাপটা যে দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমার এটিএম এককে কিন্তু দেওয়া নাই এটিএম এককে দেওয়া নাই তোমরা যদি এখন তোমরা কিভাবে কি করবা আমি বলছিলাম কি যখন তোমার এরকম গাণিতিক হিসাব নিকাশ করতে যাবা তখন দেখো তোমার কি করতে হবে আয়তনটাকে সবসময় লিটার এককে রাখতে হবে তাহলে আয়তন লিটার এককে আছে কোনো প্রকার চিন্তা নাই এখন দেখতে হবে চাপটা এটিএম এককে আছে কি না এখন চাপটা কিন্তু এটিএম এককে নাই এটা মিলিমিটার মার্কারি এককে আছে অথবা ঠিক আছে মিলিমিটার মার্কারি এককে আছে তো এই যে তোমার এটা যা আছে তোমার এটাকে তুমি কি মিলিমিটার মার্কারি থেকে তুমি কিভাবে এটিএম এককে নিবা এটাকে তোমাকে জানতে হবে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে তুমি যদি এই মানগুলো তুমি এই যে মিলিমিটার মার্কারি একক আছে যে এই অবস্থা যা আছে এটাকে যদি ব্যবহার করে এবং আয়তন যে লিটার একক আছে এটা ব্যবহার করে যদি অঙ্ক করো তাহলে কিন্তু তোমার হওয়ার সম্ভাবনা হবেই না একদম হবেই না সো এখন তোমার যে জানতে হবে যে মিলিমিটার মার্কারি এককে থাকলে তুমি কিভাবে এটাকে এটিএম এককে আনতে পারো সেটাই এখন দেখার পালা এই যে দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে আমি একটা পাঁচটা পয়েন্ট লিখে রাখছি এগুলো তোমরা খাতার মধ্যে লিখে রাখবা তাহলে তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবা জাস্ট দেখলে তোমরা আইডিয়াগুলো তোমাদের মাথা চলে আসবে সেটা কি যখন তো আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোমার যে আমি বলছিলাম কি এখানে চাপটা এখানে চাপটা কি মিলিমিটার মার্কারিতে দেওয়া আছে হ্যাঁ অনেক সময় তোমার সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেয়া থাকতে পারে তখন কিভাবে তুমি এটিএম এককে আনবা তো মিলিমিটার এককে মিলিমিটার মার্কারিতে থাকলে তুমি কিভাবে এটিএমে আনবা এবং সেন্টিমিটার মার্কারিতে থাকলে তখন তুমি কিভাবে এটিএমে আনবা অনেক সময় চাপটা তোমার কি কিলো প্যাসকেলে দেওয়া থাকে তখন তুমি কিভাবে এটিএমে আনবা আবার অনেক সময় প্যাসকেলে দেওয়া থাকে তখন তুমি কিভাবে এটিএমে আনবা সবগুলো এখানে আমি পয়েন্টটাকে লিখে রাখছি একদম সহজভাবে জাস্ট তোমরা দেখলে একদম সব আইডিয়া তোমরা বুঝতে পারবা এখন সেটা কি দেখো যখন তোমার কি চাপ
तक तुम क्यों तुम मार्कारी एटीएम नेवा से तुम्हें जेटा करते हो जे एखे लिखे रखी जो किलो पैसकाल एटीएम एक के आनार जो सब समय हाँ एक सौ एक दशमिक कत तीन दुई पास द्वारा भाग करते हो अर्थात तुम्हारे एखे जो मानता देना था जो तुम्हारे कि किलो पैसकाले दिया था अर्थात तो पाँच पाँच किलो पैसकाल हाँ किलो पैसकाल जो देा थे किलो पैसकाल जो देा थे तो करते पाँच के तुम्हें क्यों करते हो तुम्हार तो उद्देश्य थको जो एटीएम एक के चाप टा के सब समय एटीएम एक एटीएम एक के आनते हो तो तुम्हें क्या भाव आनबा एकश एक दशमिक तीन दुई पाँच द्वारा कि करवा तुम्हारे किलो पैसकाल जो देा थक के भाग दीते हो यहाँ के अत द्वारा कि भाग दी तुम्हार जे मान पा से तुम्हारे एटीएम एक के पाया जावा सो एटा तो गो तुम जो किलो पैसकाले दे आर जो तुम्हार पैसकेल एक देा थे तक कि एटीएम आनार जो कि करते जो पैसकेल एक के देा थक तक तुम्हें से आनार जो मैं एटीएम एक आनार जो तुम्हें कि करते जान एकश मैं ये एकश एक तीन दुई पाँच अर्थात धर देखो एखे कत हो अर्थात देखो एक लक्ष एक हज़ार तीन सौ पचिस द्वारा भाग करते हो अर्थात कि देखो ये संख्या और यहाँ क्योंकि एकटाई क्योंकि एखे दशमिक आलो एखे एखे मध्य को प्रकार दशमिक नहीं मन रखे इलेक्ट्रिक्सर माध्यम एखे दशमिक नहीं एक ही संख्या क्योंकि जो तुम्हारे किलो पैसकाल थको तक क्योंकि जस्ट एकश एक दशमिक तीन दुई पाँच द्वारा भाग करते हो और जख तुम्हार कि मन कर पैसकाल एक के देा थको तक एटीएम एक के नार जो जस्ट ये संख्याटार द्वारा भाग करो तक क्योंकि एखे क्योंकि दशमिक है ना क्यों जस्ट ये पूर्ण संख्या दिए तुम भाग करवा ठीक है ये सम्पूर्ण संख्या दिए भाग करवा दशमिक छाड़ा भाग करवा तुम्हें एटीएम एक पाए जावा सो ए तो बुझते परलम जो क्यों किलो पैसकाल थे क्यों एटीएम एक आनते हैं और जो पैसकाल एक के थको तक क्यों तुम्हार कि एटीएम आनते हैं एन चलो आकटा जिन तुम्हें खूब ही खूब ही तुम्हार जरूरी से अनेक समय तुम्हारे आप आयतन के तुम्हार कि करते सब समय के लिटार एक के नीते हैं सो तुम्हार परीक्षार हम अनेक स्टूडेंट आज जरा जाने ना जरा जा जिस वेलकाम जरा जाना ना तरज ये अनेक समय तुम्हारे आयतन देना थे से आयतन अनेक समय डेसिमिटार किऊबे दिया था डेसिमिटार किऊब देख पुला पान माथा एकदम पहाड़ भेगे पड़े से डेसिमिटार कि रे भाई से डेसिमिटार हो डेसिमिटार डेसिमिटार किऊब देखे क्योंकि अपना भय पाए जाए ना अनेक समय आयतन क्योंकि परीक्षार हम मैं शिक्षक छात्र के मन करो एक भय देखान जो अर्थात तो तक बेसिकट आना से जाचाई करार्ज तुम्हार आयतन का लिटार एक के देा थे ना से डेसिमिटार एक मैं भिन्न भिन्न एक के दे थे अर्थात कि तरा जानते चाहिए तरा आसल जिन बुझते पर क्या ठीक है से डेसिमिटार किऊब जे कथा डेसिमिटार किऊब जे कथा लिटार एक ही कथा जो तुम्हारे पाँच डेसिमिटार किऊब थे एर कथार अर्थ क्यी डेसिमिटार किऊब एर अर्थ हो पाँच लिटार आ ठीक है तेल एक डेसिमि एक डेसिमिटार किऊब समान कत एक लिटार ये जिनिस मने रखते हो सब समय देखो एखे कि वन डेसिमिटार किऊब आर अर्थ हलो एखे एक लिटार एक लिटार आ ठीक है आशा कर जिन बुझते पर जिसगल तुम्हारे सब समय कन्फ्यूशन करार्जन कन्फ्यूशन बाधानों जो टीचारा क्योंकि दिए थे यगलो तो कख तुम्हार धरा धरा जाए ना मान यूते कख भूल जा तुम्हारे सब समय सचेतन थकते हो एखे तुम्हारे मेन जो समस्या एखंड जो समस्या सल्व कर जाए देखो एन देखो ये समस्या आज सात सौ पंचाश मिलीमिटार मार्कारी एट कि चाप तो ये चापटा के एटीएम नीते हैं एखे किलो पैसकेल आलोचना करी पैसकेल थे कि भाव एटीएम आनते हैं से दुईटा नहीं आलोचना करी एन जो तुम्हार चाप्ट जो मिलीमिटार मार्कारी दिए थे तक कि भाव एटीएम आनब से करार्जन जस्ट जो तुम्हारे मिलीमिटार मार्कारी देखो तक सातशो षाट दिए सातशो षाट दिए तुम्हार जो संख्या देखें से भाग कर ले हाँ सातशो षाट दिए भाग कर ले तुम मानट पाबा से तुम्हार एटीएम एक के पाया जावा ठीक है देखो एक जिन देखो कतटुकु ट्रिक्स कर प्रश्न कत कतटुकु ट्रिक्स कर तुम्हार चाप्ट दिए आसे ये कि सात सौ पंचाश मिलीमिटार मार्कारी दिए आसे मान एक दिए आसे और ये जो चाप्ट दिसे किलो पैसकेले दिसे तो तुम एखे देखो दुईटा तो दुई रकम दिए आसे ए रकम कर ले तो एकदम हजबरल कर फिलबा जो एमानगुल व्यवहार करो सो एटा तुम्हार कि करते एटीएम नीते हो यो तुम्हार कि एटीएम नीते हो किलो पैसकाल थे कि भाव बोल एक दशमिक तीन दुई पाँच द्वारा भाग करते हो यहाँ जो भाग दोन एक निर्दिष्ट मान पाबा से तुम्हार एटीएम एक पाया जावा और एटे जो तुम्हें कि करते हो जो मिलीमिटार मार्केट आसे सातशो षाट दिए तुम्हार भाग करते हो भाग कर ले तुम एटीएम एक पाया जावा तरह एक हो 
চাপ যখন আবার অনেক সময় দেয়া থাকে চাপটা কি রকম জানো তোমার সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেয়া থাকে যদি এখানে সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেয়া নাই দেয়া থাকতেও তো পারে তাই না তো তো দেখো যখন সেন্টিমিটার মার্কারি দেয়া থাকবে তখন শুধুমাত্র তুমি ছিয়াত্তর দিয়ে ভাগ করবা তোমার যে মানটা দেয়া থাকবে সেটাকে ছিয়াত্তর দিয়ে ভাগ করলে তুমি এটিএম একে পেয়ে যাবা তো জাস্ট এই জিনিসগুলোই তোমরা অনেক স্টুডেন্ট আছে জিনিসগুলো বুঝার কারণে এর দ্বারা যতটা সহজ এই সহজ যে মনোভাবটা তাদের উঠে যায় মানে এই এককগুলোর ব্যবহারটা সম্পর্কে তারা খুবই অসচেতন অনেক পড়ার শর্ত তারা ভুলে যায় সো আশা করি এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছো তো এই জিনিসগুলো একদম ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বেসিক বেসিক জিনিসগুলো আমি এই এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মনে রাখবা আর একটা কথা যেটা মনে রাখবা অনেক সময় সেন্টিমিটার কিউবে তোমার আয়তনটা দেয়া থাকতে পারে সেন্টিমিটার কিউবে তখন কিন্তু পোলা পানে অনেক ভয় পেয়ে যায় যে পাঁচশো সেন্টিমিটার কিউব তো পাঁচশো সেন্টিমিটার কিউবের অর্থ কি তোমার কুশনে দেয়া থাকতেই পারে তখন এটা কি অর্থ তো এই জিনিসটা মনে রাখবা যে সেন্টিমিটার কিউব যে কথা মিলিমিটার একই কথা তাহলে এখানে পাঁচশো সেন্টিমিটার কিউব যে কথা পাঁচশো মিলিমিটার একই কথা আগেই বলছিলাম যে এই অর্ধটা যতটা সহজ ততটাই কিন্তু কঠিন ঠিক আছে এই এককগুলো তোমার হেয়ার ফেজ করে দিবে একদম উল্টা এক হজবরল করে ফেলবা এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে সেন্টিমিটার কিউব যে কথা মিলিমিটার একই কথা ডেসিমিটার কিউব যে কথা লিটার একই কথা এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ডেসিমিটার কিউব যে কথা লিটার একই কথা জাস্ট এইগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস ঠিক আছে যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা বলবা তাহলে আমি প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে এরকম বেসিক বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আরেকটা কথা তোমরা যারা দুই হাজার বিশ সালে পরীক্ষা দেবা হ্যাঁ তাদের জন্য এই যে টাইপের যে সৃজনশীলটা আছে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সকল বোর্ডের জন্যই খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা সকলে এই টাইপের মানে সৃজনশীলগুলো করে ফেলার চেষ্টা করবা কারণ এই টাইপের মধ্যে থেকে একটা একটা সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে এই টাইপের মধ্যে তোমাদের একটা সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন চলে যা দেখো যে চট্টগ্রাম বোর্ডে আমি কি বলছিলাম আগে দেখো চাপটা তোমার অনেক সময় সেন্টিমিটার মার্কেটে থাকতে পারে মিলিমিটার মার্কেটে থাকতে পারে কিলো প্যাসকেলে থাকতে পারে প্যাসকেলে থাকতে পারে এগুলো থেকে সব সময় তোমার উদ্দেশ্য থাকবে একটাই যে চাপ যে এককে দেয়া থাকুক না কেন যে পরিস্থিতিতে দেয়া থাকুক না কেন তোমাকে সব সময় এটিএম এককে আনতে হবে ঠিক আছে আর কিভাবে আনতে হয় সেটা তো আমি দেখাই দিলাম সো এই যে দেখো এই যে দেখছো আমি কি বলছিলাম যে অনেক সময় চাপটাকে তোমার কি করে সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেয়া থাকতেই পারে তখন সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেয়া থাকলে কি করতে হয় ছিয়াত্তর দিয়ে ভাগ দিতে হয় সেন্টিমিটার মার্কারিতে চাপটা যদি থাকে তা ছিয়াত্তর দিয়ে ভাগ দিলে তুমি এটিএম একে কে পাওয়া যাবা আর এখানে দেখো আর মিলিমিটার থেকে তোমার লিটারে কীভাবে আনতে হয় সেটা তো অবশ্যই অবশ্যই যেন এটা আমি আর পড়ানোর চেষ্টা করব না এখানে দেখো সেন্টিমিটার মার্কারিতে দেওয়া আছে তাহলে সেন্টিমিটার মার্কেট দেখলে ছিয়াত্তর দিয়ে ভাগ করলে তোমরা পাওয়া যাবা সো এটা তো হলো একদম বেসিক আর যদি সবচেয়ে বেশি সহজ করে তাহলে তো তোমরা বুঝতে পারছো চাপটা এটিএম একে দেওয়া থাকবে প্রশ্ন যে সবচেয়ে সহজ হয় যে চাপটা এটিএম একে দেওয়া থাকবে আয়তনটা লিটার একে দেওয়া থাকবে সব কিছু একদম সহজ হবে কিন্তু যখন কঠিন হবে তখন এরকম উল্টাপাল্টা করে দেওয়া থাকবে যে এরকম একখানে দেওয়া থাকবে তোমার মিলিমিটার মার্কেটের চাপটা একখানে দেখবে কিলো প্যাসকেলে এককে চাপটা সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো যে এরকম হেয়ার প্যাস যতই থাকুক না কেন এই বেসিকগুলো যদি জানো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমরা এই অধ্যায় থেকে যত প্রকার সৃজনশীল আসুক তোমরা করতে পারবা একদম উড়ায় দূরায় ফেলতে পারবা এখন চলো যে আরেকটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে বিষয় আছে সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমি একটা কথা বলছিলাম ভিডিও শুরুতে সেটা হচ্ছে যে আর এর মানটা কি সব সময় কি এইটাই বসবে কি না মানে এই অধ্যায়ে যতগুলো সৃজনশীল আছে সবসময় এটাই বসবে কি না না আমি কিন্তু ভিডিওর প্রথম বলছিলাম যে এই অধ্যায় যত এমসি যত সৃজনশীল আছে সবগুলো এই দুইটা সূত্রের মাধ্যমে করতে হয় আর আর এ মানটা তখনই এই মানটা বসবে যখন আয়তনটা তুমি লিটারে নিয়ে কাজ করবা হ্যাঁ এবং চাপ যখন তুমি দেখবা যে একটা সৃজনশীল করতেছো যখন তুমি দেখবা যে চাপ তোমার আছে হ্যাঁ চাপটা তুমি এটিএম এককে নিয়ে ব্যবহার করতেছো হ্যাঁ জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো যখন চাপটাকে তুমি এটিএম এককে নিয়ে ব্যবহার করতেছো এবং আয়তনটাকে তুমি লিটার এককে নিয়ে ব্যবহার করছো তখন কিন্তু অবশ্যই 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 তোমার যে গ্যাস ধ্রুবক আর এ মানটা তোমার এটা নিয়ে ব্যবহার করতে হবে ভাইয়া এবং আপুরা তখন কিন্তু গ্যাস ধ্রুবকের মানটা আইএসআই এককে অর্থাৎ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোরকে ব্যবহার করলে কখনোই কিন্তু হবে না একদম গুল্লা পাবা আন্ডা চিনছ আন্ডা চিনছ আন্ডা পাবা এখন চলো যে এখন তাহলে আর এর মানটা তাহলে এই যে এস আই এককে আর এ মানটা এই যে এইট পয়েন্ট
ए शूत्र ने बाबर को अंग करते जावा तो कौन तुम्हाके आरे मांटा 8.314 और तक ऐसा एको के ए मांटा बाबर करते होगे शॉप शोमा तो कौन किन्तु आबर ए जे ए जे ए लीटरे बायोमंडल के चाप जे एको टास है और तक 0.821 इटा बाबर करा जावे ना जो कौन तुम ए शूत्र ने बाबर करे गाने दी हिसाब निकाश এই জিনিসটা তোমাদের জানা একদম মাস্ট এখন হচ্ছে আরেকটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে চাপটাকে সব সময় কি করবা তোমরা এই অধ্যায়ে যত গাণিতিক হিসাব নিকাশ করবা আর এটিএম এককে নিয়ে ব্যবহার করবা আর আয়তনটাকে লিটার এককে নিয়ে ব্যবহার করবা এখন যে এই যে একটা সূত্র আছে এই যে এই যে একটা সূত্র আছে এই অধ্যায়ের बेशीर भागी सीरियनशील तुम्हारे ए शूत्रों रा दिया करा कर, करा जाए ए शूत्रों ए शूत्रों ए तीन टा शूत्रों ए जे तीन टा शूत्रों आते ए तीन टा शूत्रों दिए ये अधर मोस्ट ऑफ़ द मने सीरियनशील करा जाए पर शॉप सीरियनशील मने ये अधर मने रिलेटेड ए शूत्रों गुलू रिलेटेड ठीक আচ্ছা তোমরা অনেকেই মানে টেস্ট পেপার খুলে দেখছো যে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে তোমার মানে সিরিয়েনশিয়াল সমাধান করা হইছে তখন কিন্তু কি জানো তোমার যে চাপটা আছে তখন চাপটাকে কিন্তু কি করছে মিলিমিটার মার্কারিতে রাখছে এবং আয়তনটাকে তোমার কি করছে মানে কি আয়তনটাকে তোমার কি মিলিলিটারে রাখছে আয়তনটাকে তোমার তোমার কি মিলিলিটারে রাখছে হ্যাঁ তোমরা রাখতেই পারো তোমরা যদি তোমরা আয়ত চাপটাকে যদি মিলিলিটারে যদি এই সূত্রটা যখন ব্যবহার করে তোমরা কি যখন সমস্যা সমাধান করবা তখন তোমাদেরকে অবশ্যই তখন তোমরা যদি চাপটাকে যদি মিলিমিটার মার্কারিতে রেখে মিলিমিটার মার্কারিতে যদি রেখে এবং আয়তনটাকে আয়তনটা যদি তুমি যদি আয়তনকে যদি তুমি কি মিলিলিটারে যদি রেখে কাজ করো হ্যাঁ তখন তোমার তখনও কিন্তু তোমার आंसरটা হবে কিন্তু ভাইয়া এখানে সমস্যাটা হবে তোমরা যে এখানে যে পি এর মানটা ওখানে এখানে পি এর মানটা কিন্তু সব সময় বের করতে বলে হ্যাঁ এই যে সিমস এই সূত্রের ব্যবহার করে তোমাদের যে সমস্যাটা সমাধান করবে সব সময় বলে যে পি এর মানটা কত মিশ্রণে পি এর মানটা কত মানে চাপ কত তখন তোমার যে এককটা হবে তখন এককটাই তোমরা ভুল করে ফেলবা অর্থাৎ দেখো এই যে তোমার যে এখানে একটা জিনিস তখন কিন্তু তোমরা এককটাই ভুল করবা তখন কি মিলিমিটার মার্কারিতে চা এককটা দিবা নাকি এটিএম এককে মানে চাপের একক তো তো বুঝতেই পারছো যে এটিএম হবে আবার মিলিমিটার এক মিলিমিটার মার্কারিতে তোমরা মিলিমিটার নিয়ে ব্যবহার করছো আয়তনটা মিলিমিটারে নিয়ে ব্যবহার করছো চাপটাকে তোমরা মিলিমিটার মার্কারিতে রাখছো রেখে তোমার সমস্যা সমাধান করছো তখন তোমরা যে একক হবে সেই এককটা কি এটিএম এ হবে নাকি মিলিমিটার মার্কারিতে হবে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে এর জন্য তোমরা দুই নৌকা কখনো পা দিবে না দেখো এখানে যে সিরিয়েনশিলটা করছে এটা মানে দেখো তোমার চাপটাকে এটিএম এ রাখছে হ্যাঁ চাপটাকে এটিএম এ রাখছে এবং আয়তনটা যা আছে আয়তন যা আছে আয়তনটা তোমার কি মিলিলিটারে রাখছে এখন মিলিলিটার আছে হ্যাঁ তোমরা মিলিলিটার চাপটাকে তুমি এটিএম এ রাখা করতে পারো এবং আয়তনটাকে তুমি মিলিলিটারে নিয়ে করতে পারো কোনো সমস্যা না মানে এই সূত্রে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই সূত্রের ক্ষেত্রে মানে এই সূত্রটা যখন নিয়ে কাজ করবা হ্যাঁ তখন তোমরা কি করতে পারো এই সূত্রটা যখন নিয়ে কাজ করবা তখন তোমাদের জন্য অনেকটা ফ্রি মুভমেন্ট আছে ফ্রি মুভমেন্ট মানে কি তোমরা চাইলে চাপটাকে তোমরা মিলিমিটার মার্কারিতে যদি নিয়েও কাজ করতে পারো মানে মিলিমিটার মার্কারিতে যদি দেয়া থাকে তাহলে চাপটাকে মিলিমিটার মার্কারিতে রেখে আয়তনটাকে হ্যাঁ আয়তনটাকে তোমরা মিলিলিটারে রেখেও কাজ করতে পারো যদি কাজ করো তাহলে তোমরা যে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করো হ্যাঁ তাহলে তাহলে তোমার যে এককটা আসবে তখন কিন্তু মিলিমিটার মার্কারিতে আসবে আমি বলতেছি আবার বলতেছি তোমরা যদি এই যে এই সূত্রটা আছে এই সূত্রটা ব্যবহার করে যদি তোমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করো তাহলে তোমাদের জন্য অনেকটা ফ্রি মুভমেন্ট আছে সেটা কি তোমরা চাইলে পি যে অর্থাৎ চাপ যে আছে সেই চাপটা যদি মিলিমিটার মার্কারিতে তোমার কোশ্চেনে দেয়া থাকে তাহলে তোমরা সেই মিলিমিটার মার্কারি এতে চাপটা নিয়ে এবং আয়তন যদি তোমার মিলিলিটারে দেয়া থাকে তাহলে তুমি আয়তনটাকে মিলিলিটারে নিয়ে ব্যবহার করতে পারো যদি করো তখন চাপের যে এককটা আসবে তখন যে তুমি এখানে এই চাপটা ব্যবহার বের করবা তখন চাপের এককটা কিন্তু মিলিলিটার মিলিমিটার মার্কারে কিন্তু দিতে হবে তখন চাপটা যখন চাপ তুমি মিলিমিটার মার্কারিতে রাখবা এবং আয়তনটাকে তুমি মিলিলিটারে নিয়ে কাজ করবা এভাবে করলে হবে আবার এখানে দেখো এই সমস্যাটা তো সমাধান করছে এখানে কিন্তু কি করছে চাপটাকে এটিএম এককে রাখছে এবং যে আয়তন সেটাকে মিলিলিটারে রাখছে মিলিলিটারে রাখছে মিলিলিটারে রেখে তোমার কি করছে হিসাব নিকাশ করছে দেখছো দুইটা কিন্তু দুই রকম 
চাপ টাকি করছে এটিএম রাখছে এবং আয়তনটা কি মিলি লিটার রাখছে রাইকে কিন্তু সমস্যা সমাধান করছে তখন কিন্তু চাপের এককটা কি আসছে এটিএম আসছে এটিএম আসছে জিনিসটা বুঝতে পারছো তখন কিন্তু চাপটা কিন্তু তোমার এটিএম আসছে এ এটা হচ্ছে দুইটা পদ্ধতি গেল অর্থাৎ কি চাপ যখন মিলি লিটার মার্কারি মিলি মিটার মার্কারিতে রাখছো আয়তন মিলি লিটার রাখছো তখন তোমার এককটা আসছে মিলি মিটার মার্কারি আবার আরেকটা প্রসেস হয়েছে তোমার চাপটাকে এটিএমে রাখছো এবং আয়তনটাকে তুমি কি কি কী করছো মিলি লিটারে রাখছো তখন তুমি কি গাণিতিক হিসাব নিয়ে সমস্যা সমাধান করছো তখন তোমার চাপটা আসছে এটিএমে তো এটাতে গেলো এটা তুমি আরেকটা প্রসেস করতে পারো সেটা কি তোমার চাপটাকে এটিএমে রাখছো এবং আয়তনটাকে তুমি কি করছো মানে লিটারে আইনে পড়ছো মানে আয়তন লিটারে আছে তাহলে চাপটা কি তোমার এটিএমে আসে তোমার এভাবে করলো তোমার কি এককটা যেটা আসবে অর্থাৎ এটিএমই আসবে অর্থাৎ এই যে তোমার এই সূত্রটা ব্যবহার করে এ অধ্যায়ের হ্যাঁ তুমি তিনটা প্রসেসও তুমি করতে পারো তিনটা প্রসেসও তুমি করতে পারো ঠিক আছে সমস্যা সমাধান করতে পারো তখন অবশ্যই অবশ্যই তোমার এককটার দিকে তোমার খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভুল করে স্টুডেন্টরা সো আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা ভুল করবা না সো এই ছিল আজকে আমার এই এই অধ্যায়টা অর্থাৎ পরিবেশ রসায়ন থেকে বেসিক যে আলোচনা এই এই আলোচনাগুলো আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয়েছ এবং পরবর্তীতে যদি এরকম বেসিক আলোচনা নিয়ে যদি তোমরা ক্লাস পেতে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো তাহলে আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং কোন অধ্যায় থেকে তোমরা এরকম বেসিক আলোচনা পেতে চাও তোমরা সেই অধ্যায়টার নামটাও কি কমেন্টে জানিয়ে দেবা সো আশা করি তোমাদের ভিডিও ক্লাসটা আজকে ক্লাসটা ভালো লাগছে সকলে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম